बिस्मिल्लाम असलकुम लेट्स परफॉर्म प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर नाइन ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास नाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द मोशन ऑफ अ स्मॉल स्फियर स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड एंगल आयरन ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एस एंड टी स्क्वेयर सबसे पहले हम स्फीयर के मोशन को समझ लेते हैं थ्रू द सेकेंड इक्वेजन ऑफ मोशन द सेकेंड इक्वेजन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर सिंस जब हम स्फीयर को एंगल आयरन पर रिलीज करेंगे वेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट सो स्फीयर की इनिशियल वेलासिटी वी आई जीरो सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होगी देर फोर एस इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एस इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर एंड टू एस इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर एंड फाइनली फॉर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू टू एस अपॉन टी स्क्वेयर यहाँ हम डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन देख सकते हैं That distance is directly proportional to time, and यही relation हम आज के practical experiment में study करेंगे Let's see the apparatus required to perform this experiment: angle iron, steel ball, stopwatch, and stand for angle iron. Let's see the method. सबसे पहले हम angle iron को एक साइड से एक रीजनेबल हाइट पर इंक्लेनेशन देंगे सो दैट एन इंक्लाइन प्लेन इज फॉर्म्ड मेक श्योर एंगल आयरन की इंक्लेनेशन ऐसी हो कि जीरो मार्क लोअर सपोर्ट पर हो एंड इंक्लेनेशन इतनी हो दैट द बॉल में रोल डाउन स्टेडिली एंड स्लोली नाउ वी विल टेक आर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाय पुटिंग एंड होल्डिंग द स्फीयर एट टू सेंटीमीटर मार्क on the inclined plane release the ball and at the same time start the stopwatch note the rolling time t1 as soon as the sphere touches the lower end of the angle iron by stopping the watch t1 is found to be 6.3 seconds same distance ke liye we will repeat the same procedure two more times and note the rolling time t2 and t3 अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी रीडिंग्स नोट डाउन कर लेंगे दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल डिस्टेंस एस इक्वल्स टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स टी वन इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट थ्री सेकेंड्स टी टू इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट फाइव सेकेंड्स एंड टी थ्री इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट फोर सेकेंड्स एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी विल एड टी वन टी टू एंड टी थ्री and divided by 3 so 6.3 plus 6.5 plus 6.4 divided by 3 equals to 6.40 to as calculate karne ke liye we will multiply 200 by 2 to get 400 cm average time t ka square lenge to get t square that is 6.4 multiplied by 6.4 equals to 41 substitute the values of 2s and t square to get the acceleration a the acceleration is found to be 9.7 cm per second square now we will hold the ball at 175 cm for our second observation and same procedure follow karke t1 t2 and t3 note down karke observation table mein likh denge For our second set of observations, T one was found to be five point seven seven seconds, T two five point five four seconds, T three five point nine one seconds, and the average time T equals to five point seven four seconds. Two s T square and acceleration a find करके भी हम टेबल में नोट डाउन कर लेंगे. Similarly, we will find the mean time and acceleration for one hundred and fifty centimeters, one twenty-five centimeters, 
and 100 cm distances. These are the readings for the rest of the distances. Now we will plot S and T square ke between graph. Plot karenge. We will take S on the x axis and T square on y axis taking a suitable scale. Graph plot karne ke baad, aap dekh sakte hain that it is a straight line which shows that S is directly proportional to T square. Let's see the result. The graph between S and T square is a straight line. So it can be said that S is directly proportional to T square. I hope ke aapko aaj ka ye practical experiment achhi tarah samaj aa gaya hoga. Thank you.